ました乃木坂工事中司会のバナナマンですよろしくお願いします,しますそしてそして乃木坂ちゃんでーすあだだだだえー、ということで本日やる企画、はい、日村さん発表お願いしますはい行きましょう番組ゲームを作ろう伸びたか後日神経衰弱うっふー今回は番組オリジナルのカードゲームをお試しメンバーとバナナマン2人のカードの中から2枚を選び出た2人の共通点を答える神経衰弱答えた2人の共通点は設楽を含めた14人がジャッジ過半数の8人以上が挙げたらポイントゲットで最終ポイントが多い人が優勝当たり前なの言い過ぎたらそれは上げないでくださいね「眉毛2つです」とかさ<笑>ああそういうのね参加するのは飛鳥真打山下滝そして日村第一ターンまずは斎藤飛鳥まず1枚ね端を誰だ誰だあやめんおきついこれ同じ人が出たらもうその自分のターンも終わりだからねあ,あ,あ,あそっかじゃあこっちの端でいいはいそっちの端ありがとうさあ来たあ,、はい、あ鈴木あえー、待ってあゆみちゃんきついと鈴木いやむずいなこれ<笑>これ本当にメンバーのことを知ってないとだえむずくないこの2人の共通点ってあんのあるなんかすごいのあるらしいぞなんか本があるって言ってるはい分かったえ嘘分かった分かった短時間で思いついた二人の共通点とは筒井あやめ鈴木あやね母音が全部一緒おーマジですげえすごいすごいすごい本当だそんなのよくすぐ分かったの<笑>ラッパーなんじゃない。すげえ。え、母音一緒。すごい。母音がすべて一緒。すごい。この審査オッケーかどうか、オッケーだと思う人、あんたお願いします。あ、あ、まあ、全員一致。すごい。これ今、この短時間ですごくない。今のレ、いきなりレベル高いんだよ。もう、もう、やばいよね、俺ら。ちなみに、鈴木、なんか考えた。あ今の全く同じの考えていてそ,れはそ,うそうなんですそれこそなんかスタッフさんに名前呼ばれる時とかどっちに呼ばれてるのか分かんなくなるんですよそっか母音が一緒だと響きが一緒だからはいえー筒井は同じこと考えてるえすげえ<笑>続いては2期生新内が挑戦えー、どうしようじゃあ真ん中行こうかなまあねまあ知ってそうだね新内いるなんか誰誰秋元あらうわーもう,うーわーなさそうだなこれ<笑>確かにこれむずいね<笑>えー、でも新内なんかもメンバーはいろいろね知ってるでしょはい真夏の情報はめちゃくちゃあるんですけどなるほどさくらちゃんは、まあね、なんかラジオ来た時もなんかアボカドが好きってことぐらいしか聞き出せなくて<笑>でもアボカド好きなのねそれは今俺覚えたからねそれは,<笑>それは<笑>果たして真打はどんな共通点を見つけ出したのかお家帰ったらソファーで5時間過ごしそう<笑>あなるほどイメージねイメージ,あーイメージ、ね、ソファーで5時間過ごしそう過ごしちゃいそうさあこれ判定旗の方をどうぞあでも本人本人が挙げてっけどね<笑>まあかろうじて2ぐらいはい残念いやこれむずいね難しいな遠藤は何か思い当たるのあったえー私何にも思いつかない<笑>いやでもなんかほらあ秋元先輩こういう食べ物好きなんだ私も好きなんだとかいうのなんか思ったことないのん何もない秋元なんか知らないんだね<笑><笑>秋元のこと何にも続いては三期生山下瑞希これ人重要だね,重要ねでも分かんないもんねこれ出すまで
あ手前からあ生田さん生田,生田,生田さんとはいじゃあ真ん中うわえ早川難しい,これ難しいよえ難しい生田は何かある見つけたうんなんかすっとえ,え一個すぐ出た早川はえあでも一つ一つなんだろうマジでうんレミゼをやってるみたいな<笑>やってないあやってないあそう生田と早川山下が見つけた共通点とは楽屋で、うん、こうみんなが疲れてる時とかでも二、うん、人がこう人に絡んでるのをすごい見る<笑>えどうかな早川もそうなんだなんか四期生の中ですごいこう、うんなるほど人への絡み方が深めな,な、うん、楽屋楽屋迷惑やろうと<笑>そんなことはないですけどさあこれはどうなんでしょうか皆さん判定の旗お願いしますあこれはもうオッケーですねおおおおこれみんなオッケーだったですけどね生田が思ったのは何だったの私はあのバレエ経験者っていうかバレエ経験者バレエああ早川もやってたんだはい私も同じの思いました素敵な答えから一点<笑>すいません<笑>楽屋楽屋番長的な続いては四期生から柿きはるかじゃあしこいはいここあ,あれもっと早く出た早川はやべえバレエが出てきたの終わりだぞこれでやべえやべえこれはそうねラッキーだねラッキーバレーあるよこれラッキーラッキーバレーハッピーハッピーバレーあるよハッピーバレーあるラッキーバレーあるよこれじゃあ隣でおおチャンスチャンスバレーやってるよねバレーね俺が俺がバレーやってたらなこれはやばいねわかりましたおもういいのもうこれはあのみんなそうって感じの<笑>早川としたら果たして二人の共通点とは日村さんのことが大好き<笑>すごい優等生<笑>優等生<笑>なるほどどうでしょう判定にもよるね判定によっちゃう俺が傷つくパターンがある<笑>判定お願いしますいやどういうことよ<笑>ほら,ほら俺に気づいたじゃないかこれ共通じゃないってことじゃんゼロあれじゃない俺は好きだけど早川が好きじゃないってみんな判断したんだけどえー、まあ好きっちゃ好きなんですけど好きっちゃ好きなんですけどリアルトーンやめてくれって思わそんなリアルなトーンはマジでなしだって<笑>でもうん木村さんよりはちょっと設楽さんの方が好きいや今そんな話してないじゃん<笑>俺がどっちではないじゃん今早川ありがとう何だよそれ続いての回答はバナナマンから日村勇気いや設楽さんっていうかバナナマン出したいよね確かに、うん、日村さんが自分行けばいいんだよ一番、うん、そうすればそうだねそうすれば結構確かにいくよはい違う山下違う山下山下山下,山下とだ岩本<笑>これはこれはむずいね何があんだよ山下岩本いやーまあ言ってるかマジいやもう分かんないあまあまあまあ分かんないよね加入時から2人を見守り続けた木村の出した答えは山と岩<笑>岩と山ってもうほぼ同じですよね。<笑>なるほど。はい。ああすごい。すごいとこから引っ張り出してきました。さあ山と岩。お願いします。さあこの共通でオッケーだと思う方。ください。お願いします。くださいくださいよ。くださいよ。一人ぐらいあげてくださいよ。あ一票ですね。一票。あと七上がればね。<笑>山岩コンビがなくなりましたこれで。山岩良かったけどね。これはオッケーだと思ったよ。なんか本当にいびってやってほしい山岩で。山岩ね。ね続いて第二ターン。斉藤明日香
こを取ったらもう優勝候補だよ赤ちゃんが強いんだよいやあの母音が一緒って相当すごかったよねいやこのゲームのハードルを完全に上げたのあったからいやそれはそうだじゃあもう山下と飛鳥ちゃんの対決になってきたな<笑>あーもうむずいわセイミヤでセイミヤ田村真由あれえー、わかんないセミアのなんかパーソナルなものってなんだうわ難しいなちょっとどうしようタイプ的にもなんか違いそうだもんねセミアと田村ってねうまいなーちょっと日村さん一回ちょっとそうなのよ<笑>そっからねセミアとね田村を見てるとね日村さんが真ん中に出てっつって、ね、いやいや俺の位置だからここちょっと一回ちょっと邪魔なんだよね俺の位置なのよこれ、うん<笑>木村越しに見つけた二人の共通点とは個人的なやつなんですけど、はいはい、セイミヤも田村もあの私への絡み方が雑<笑><笑>えどういうこと、えっと、雑って田村はライブであの先輩と絡むみたいなシーンがあった時に、うん、こう強引に腕組んできたり肩組んできたりして、うんうん、雑で、うん、セイミヤは<笑>セイミヤなんか多分ちょっと私のことが怖いのか私と喋るときに極端に小声になるから<笑><笑>なんか雑全体的にちょっと雑2人はじゃあアスカちゃんのとの絡むときに雑だと<笑>あさあこれ共通図してるぞって思う方旗お願いしますどうぞ<笑>日本ということで残念<笑>やっと止まったよでもあすかちゃんが思うんだから2人のそれは本当なんだろうね、うん、続いての回答者は真打ちこれちょっと自分に有利なメンバーが出たら強いけどねそうなんですよ、まあ、まだいっぱいありますからいきましょう確かに開けてねあっあっ樋口あっ樋口うわーヨダヨダ樋口と与田なんて樋口与田は本当真逆な気がするな、えー、さっきからみんな真逆な気がするんだよ二人一個あ,あるもう,うはい,早いそ,れそれがもうメンバーが納得すればいいんだから真打ちはみんなが納得する共通点を見つけたのかめっちゃ肩こってる肩こりめっちゃ肩こってるめっちゃ肩こってるさあ判定の旗お願いします一二三四五残念残念でもその二人が上げてるからそうなんだろうけど俺そんなのわかんねえしなと思って上げなかった惜しかったえ二人はなんか思うのある樋口とかあの私結構似てると思ってたんですけど本当<笑>あのちょっとつ問診型あーなるほど前にしか進めないあー性格的な部分うんなんか結構意外と男っぽいの似てるうちはあーサバサバ系なのかな、うん、与田はなんか思うはい私もそう思いますおいおいバカ野郎<笑>なんだそれ本当かよこれなんか痛みに強いかどっちかをよと思ったんだけどあでも痛みじゃなかったかな痛みだったかやっぱり痛みの限界を知らないのか<笑><笑>痛みの限界知らないってやばいじゃん<笑>、ね、確かにそういうのえ二人とも痛みに強い系そんなに痛いけど我慢するよねなんか死ななければ大丈夫そうそうそう<笑>や,やばいあの子やばいぞすげえな<笑>続いては先ほどポイント獲得の山下えー、じゃあここの手前をよいしょああやねさん、うん、お鈴木あやねちゃんあやねさんとむと余計むずいね<笑>でもねここは俺も一個あるんだよ俺も一個あんのよなんだろうこの日村さんの写真ってさちょっと横にこう格好して伸ばしたでしょ<笑>いや俺も思った横にビーって伸ばしたよね<笑>この写真絶対格好したよねこれ何<笑>ねえこれ何<笑>これ何<笑>ねえこれ何<笑>気持ち悪くしたでしょ。なんかちょっと気持ち悪くしてるよね。いやしてんのよ。これした？してる
してない。いやいやいや。じゃあなんで引き伸びてんだよ。じゃあじゃあ本物が引き伸びてんだって。いやこれむずいな。俺ら絡んでくるとむずいよな。イメイメージ的なものでもいい。イメージだけでもいいよ。木村と鈴木の共通点、山下が出した答えとは。イメージで、はい、朝ごはんに、うん、なんかお粥とかなんか半のいらない感じのものを食べてそう。<笑><笑>なんか。今、山下さんのイメージの方が強いけど、<笑>あでもわかる。鈴木かお粥とか。朝ごはん、朝ごはん、朝ごはを食うか。ちょわかるな。<笑>はい、行きましょう。旗判定。どうぞ。<笑>あれ<笑>俺と秋元しか分かんないのいや鈴木もなんか朝から体に良さそうなもん食べてそうだけど<笑>私硬いパンが大好きなので<笑><笑>真逆だ真逆おかゆじゃない硬い,いパン日村さんはもうおかゆだからねこれは柔らかいライスが好きだから、ね、<笑>真逆じゃん、まあ、真逆でしたねこれ俺が思った共通点は日村さんと同じだと思う多分一緒だと思うマジでねっ言って言ってきりたんぽ鍋が好きそうもう飽きた飽きたもう飽きたよそうだって、ね、だって日村さんロケで飽きた行くからって鈴木に美味しいきりたんぽ屋ないか聞いたでしょもうもういろいろ聞いてるよその飽きた情報とそれが実は私今日飽きた情報まとめてきたんですよそういやこの前あのそれさ、はい、ね飽きたの話したらまとめてくれるって言ってたのそうなんですよ何何何何えここで渡すの<笑>今日持ってきててえ紙に書いてきたのうわすっごい書いてあるいっぱいえ秋田の美味しいお店じゃあ見せて見せなくていいよ日村さんもちろん大丈夫です地図になってるえすごいえすごいすごい全部私のおすすめめちゃくちゃ嬉しいこの前のねあのこれなら語れるグランプリの時もさ、はい、鈴木が美味しいものとか紹介してて日村さんも本当秋田のご飯好きなんだよね大好きそうもうめちゃくちゃ好きだけどあの鬼が苦手だから日村さんは<笑>、ね、生ハゲ、うん、もう生ハゲが来るとご飯食べてても逃げちゃうからね<笑>あの秋田のお店もあるでしょそういうところあるあるあるありますあります、ね、あるあるなんか突然飯食ってるとドドドドドドドって音がするわけそれでうわーって入ってくるの青と大体赤2匹ねそう日村さんもう食べてるとドドドドドってなると食べてるのドーンとドーンってねもうご飯どころじゃなくなっちゃうんだよいやほんとほんとだから秋田ほんと生揚げがいなきゃほんといいんだけどねいやいや別に大丈夫ようんこ漏らしちゃったんだぜこの後ワイルドを履き違えたあの人が降臨ワイルドだろ続いては、いまだ無得点のカキじゃあカムこれダメだと捨てられていくから覚えらんないよねこれそうなの来たのうわぁ来たの出ちゃったか<笑>じゃあこっちの恥こっちの恥あーあーあら、これも口なんかあんのかなこれは何こあ、私、あ、はいえもうわかった何なんかあるすぐに思いついたカキ果たしてその共通点は一人称が自分の名前ああえどういうことあの私とかじゃなくてひなとかひなこひなことかあーあーなるほどそう,そういうの言う二人、えー、あああんまり俺は感じないじゃあこれ判定いきましょうかそうだなと思う方あったお願いしますああ上がったすごいゲットでーすああもうこれ来たのも自分のことを言う時は名前で言っちゃうそうですねこういう時は私って言えるんですけど、うん、仲良く喋ってるとひなこって言っちゃいますあ樋口もいや本当にこれは直さなきゃいけないとこだったんですよ<笑>あ女の子って多いのか男でそういう人あんまりいないもんね確かに,<笑>確かにそうなんですよね男いないよねおさむおさむはおさむはとか言わないからいそういう人が周りにいないからあんま思わなかった過ぎちゃうとか自分ごとしない。過ぎちゃう。過ぎちゃんはだって<笑>ワイルドだろうの過ぎちゃん。過ぎちゃんさって言う。過ぎちゃんこの前。過ぎちゃん。過ぎちゃんもな言っとくわ今度直した方がいい。過<笑>ぎちゃんこの前ペットボトルの蓋をすぐ捨ててやったぜ。過<笑>ぎ<笑>ちゃんがじゃあ出てくればよかったねこれカードだからね。続いては過ぎちゃんカードを狙う日村。
さあ続いて日村さん日村さんこの辺でゲットしたいね欲しいねね俺と真打だけだねあーやばいですねやばい<笑>やばい勇気やばいそう勇気さんこの前さ<笑>やるぞやるぞ勇気さんこの前さ<笑>うんこ漏らしちゃったんだぜワ<笑>イルドだろう<笑>わかんないんだぜわ<笑>かんないんだぜワイルドだろう。ゆうき一回も生まれてからお尻拭いたことないんだけど。ワイルドだろ。汚ねだけ。汚ねだけ。このね四枚の中に必ず俺らがいる。指が太ってる。取らないで上から。上上にカメラあんだね。上からお願いね取らないで上から本体。太ってる本体がね。太ってる本体が。よっしゃこれいきますこれ。俺か北原さんがタムラタムラ田村日村でくればいいね田村田村日村であげるからみんな<笑>これでジャン新内ちゃん<笑>うわーなんかあんのかな<笑>これ新内の引いちゃった俺がすぐ思いつくのはいっぱいありますあうんうんマジでえすぐあるんだえ工事中で一個共通点披露してます多分披露披露あね、しました。工事中で、うん、しました。入ってきたばっかの時に。はい。あ、いつそれ、そんな前。披露、披露しました。十年メンバーを見守り続けた、日村の答えは。二人とも。はい。焼酎。食って飲む顔が色っぽいっけ。<笑>二、まあ、人色っぽいよね、確かに。なんか色っぽさが出てんのよ。あ、でもさ、なんかそんなの言ってなかった。なんか真打ちは言ってるイメージなんだけど田村はねいや色っぽさがどんどん出てきてる気がするんだよね焼酎を飲む顔が色っぽい、うん、さあ旗判定どうぞゼロです<笑><笑>残念今さん残念ですねこれは厳しかったね厳しいな何二人の何共通点で何を思ってたのあのデニーズでお互いバイトをしていましたうーん<笑>言ったとあったあなんか言ってた気がするマジかあーデニーズでアルバイトしてた、はい、これ言えたらもう最高だったすごかったねえ焼酎ちなみに飲まないの二人そう焼酎は私あのお酒全くないのでダメか田村ちょっと飲めないけどやってみてちょっとやってみてイメージイメージイメージイメージはい用意スタート飲むはい飲んでグラスあーいいねいいあいいキムそれそれそれえらいイメージイメージオッケーオッケーだったイメージイメージしてないこの後同点決勝を開催初代女王は誰だ二回戦を終えポイントを取ったこの三人で同点決勝さあじゃあ行きましょう行きますめくったので行きましょうまずここ行くわほうほうじゃんセーミアセーミアああセーミアレイ行きますあじゃあおれーおれーおれーおれーおれーおれーおれーまたあとこの写真ささっきのやつより横にビローンってなってるよ<笑>何サイズが合わせらんなかったのえしてないのしてないってよいやビローンとなってるだろ<笑>今日村さんとセーミアで共通点アスカちゃん来ましたおいショートカットショートカット<笑>俺、ね、これショートカットって言うの<笑>これの髪型髪型これでも判定いくいこれで優勝になっちゃうとあれだないやいやいやいやさあ3人決勝山下山下いく元気うん元気<笑>元気<笑>元気<笑>元気<笑>さあ肩張っていきましょう元気どうでしょうどう山下優勝<笑>元気で取りましたこのゲーム乃木坂工事中神経衰弱は山下の勝利ですおめでとう木村翔介さんワンチャンプレゼントおめうわすごい今日は何かあったの
ベストアルバム「タイムフライズ発売記念ファン感謝祭スペシャルイベント」の内容が決定詳しくはオフィシャルサイトまで何が出るかなこれにしようよしはい<笑>赤ちゃん<笑>じゃあいきます赤ちゃんでちゅうチャンネル登録よろしくでちゅうバイバイ。